வணக்கம் நேர்களை ஹாலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் இன்றைய ஹாலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் அனைத்து நாட்பட்ட நோய்கள் குறித்த சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிப்பதற்காக தியா நக்குபஞ்சர் மருத்துவமனையிலிருந்து டாக்டர் தேவிய பிரபா அவர்கள் இங்கே நம்மடி இருக்கிறார் நேர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை அவரிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மளுடைய அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் எந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் வந்து நம்ம குணப்படுத்த முடியும் அதுவும் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் நம்மளுக்கு நிறைய நேர்கள் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியினால விழிப்புணர்வு அடைஞ்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட உடம்பு பற்றி அவங்களுக்கே வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திருக்கு எந்த ஒரு நோய் வந்தாலும் அதை சாதாரணமா விடக்கூடாது அது இதுவா இருக்குமா இந்த பிரச்சனையா இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்ம தலைவலி பிரச்சனைகள் பத்தி பேசலாம் டாக்டர் ஸோ தலைவலி அப்படின்னும் பொழுதே வந்து அது எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய ஒரு பெரிய வலி அது வந்து நார்மல் தலைவலியா இல்ல வந்து ஏதாவது பிரச்சனையினால வருதா இல்ல ஒற்றை தலைவலியா அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப தலைவலியில என்னென்ன ரகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா ஜென்ரலா தலைவலி அப்படின்னா ஃப்ரண்டல் ஆக்சிபிடல் ரைட்டல் மூணு விதம் அதாவது முன் பக்கம் மேல் பக்கம் பின் வலி பின் பக்கம் வலி இது மூணு தான் தலைவலிக்கு தலைவலியோட போர்ஷன்ஸ்ல வர்ற வலி ஸோ இது வந்து சிலது வந்து அடுத்த செக்மெண்ட் அப்படின்னு போனோம்னா மைக்ரைன் ஹெட்டேக்கு சைனஸ்ல ஹெட்டேக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிச்சு பிரிச்சு லொக்கேஷன்ஸ் வாரிய நம்ம அதுக்கான பேரை நம்ம வைக்கிறோம் பட் நம்ம அக்யூபன்ச்சர் தியரியில வந்து ரெண்டே ரீசன்னால தலைவலி ஒன்னு ரெண்டு உறுப்பு பேஸ் பண்ண தலைவலி மெயின் ரீசன் பித்தப்பை பித்தப்பையில ஏதாவது சேஞ்சஸ் குறைபாடோ எனர்ஜி லெவல் அதிகமோ இருக்கிற இம்பேலன்சிங் இருக்கும் பொழுது தலைவலி ஒரு சில பகுதியில மெரிடியன் வாரியா காட்டும் அடுத்தது யூர்னரி பிளாடர்னு சொல்லக்கூடிய சிறுநீர் பை இந்த உறுப்பு இல்ல ஏற்படக்கூடிய எனர்ஜி லெவல் இம்பேலன்ஸ் இது வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல தலைவலியா காட்டும் நம்ம இது ரெண்டு தான் மெயினா பேஸ் பண்றோம் இத தவிர்த்துட்டு சைட்ல வரக்கூடிய வலி இதுகள்லாம் வேற வேற சில உறுப்புகள் ஏன்னா நீங்க சொல்லும் பொழுது தலைவலின்றது நம்ம வந்து தலையில மட்டும்தான் சுத்தி வலிக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனா அதுக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற ஒரு உறுப்பு வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கு பித்தப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லைன்னா சிறுநீரக சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து நம்ம யாருக்குமே வந்து தெரியாது இதுல வந்து நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்றத வந்து எல்லாரும் யோசிப்பாங்க இப்ப இந்த ஒற்றை தலைவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒரு சைடு மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து சில டைம் வலிக்கும் அது எதனால ஒற்றையாசம்ரு <laughs> இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இன்னொரு சின்ன ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் கூட சொல்லலாம் இதுல வந்து மெரடியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு வாரமும் அக்யூபஞ்சர்ல பேசிட்டு இருக்கிறோம் அக்யூபஞ்சர் அப்படின்னாலே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெரடியன்ஸ் தான் ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் ஒரு மெரடியனை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது சில உறுப்புகள் வந்து பயோலேட்டரலா இருக்கு சில உறுப்புகள் வந்து சிங்கிள் ரென் டியூ அப்படிங்கறதெல்லாம் சிங்கிள் மெரடியன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த உறுப்புகள் பயோலேட்டர்லா மெரடியன்ஸோட இணைஞ்சு இருக்கிறது வந்து உறுப்புல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையத்தான் அது அதோட மெரடியன்ஸ் அதோட கை கால்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட பிரான்ச் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிரான்ச்லயோ அதோட சார்ந்த பிரச்சனைகளை வந்து கரெக்டா அதை இண்டிகேட் பண்ற மாதிரி காட்டும் அதுதான் வலி இப்ப நம்ம வந்து அதே மெரடியனை போக்கஸ் பண்ணிதான் அந்த உறுப்புக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம் இப்போ சே ஒரு லங்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் நுரையீரலுக்கு ஒரு சக்தி ஓட்ட பாதை இருக்கு அந்த சக்தி ஓட்ட பாதையில நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனை இருந்தா அந்த ஒரு சில உறுப்புல இப்ப பத்து பத்து பாயிண்ட் இருக்குன்னா அந்த பத்து பாயிண்ட்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல வலிக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துல வலிக்கும் சோ அந்த இடத்துல வலிக்குதுன்னா அக்யூபன்ச்சர் டாக்டர்ஸ் அது அவங்க கிட்ட நீங்க போய் இந்த இடத்துல வலிக்குது டாக்டர்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க உடனே உங்களுக்கு நுரையீரல் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கான்னு தான் டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க உடனே கேட்பாங்க அப்ப கண்டிப்பா நீங்க அதை ரிவீல் அவுட் பண்ணுனீங்கன்னா அதுதான் கன்க்ளூஷன் இதே அந்த மெரடியனே காட்டும் வலிய வந்து அந்த மெரடியன் காட்டும் அகேன் அந்த மெரடியன்லயே இருக்கு சொல்யூஷனும் அந்த மெரடியனை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்யூஷன் அங்க அக்யூபஞ்சர்ல சொல்யூஷன் இருக்கு ஸோ இது இதுதான் வந்து அக்யூபஞ்சர்ல பேஸ் வலிக்குது இப்ப நீங்க சொல்றீங்க வலிக்குது டாக்டர் முட்டியில வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க தலையில வலிக்குதுன்னு சொல்றாங்க 
வலிக்கிறது நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்றோம் வலிக்கிற இடத்தை கவனிக்காதீங்க வலிக்கிறதுக்கு வேற ஒரு காரணம் இருக்கு இதத்தான் நான் இப்ப மாத்தி சொல்றேன் ஓகே சோ நம்மளுக்கு வந்து வலிக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட இடத்துக்கும் வந்து சம்பந்தம் இல்லாம வேற ஒரு உறுப்புல வந்து அதுக்கான பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றதுதான் வந்து வலிக்கிறதே வந்துமா மெரிடியன்ஸ்ல தான் வலிக்கும் வலிக்கிறது முட்டியிலயோ எலும்புலயோ அல்ல மெரிடியன்ஸ்ல தான் பெயின் ஆகும் அந்த உறுப்பு சரியா செயல்பட முடியாத கண்டிஷன்ல இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது அது சார்ந்த மெரிடியன்ஸ்ல தான் வலியே காட்டும் அது அத பேர் வந்து ஆஷி பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு சில இடத்துல வலிக்குதுன்னா அந்த இடத்துலயே தீர்வு உண்டுன்னு இருத்தோம் சோ அது பேர் ஆஷி பாயிண்ட்ஸ்னு அக்யூபஞ்சர்ல சொல்றாங்க அண்ட் இதுல வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போனோம்னா அக்யூபஞ்சர் அப்படிங்கறது வந்து லத்தீன் மொழியில இருந்து வந்த மறு நம்ம டாக்டர் நம்ம சீஃப் டாக்டர் வந்து அடிக்கடி இதை ரிவீல் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அக்கஸ் பஞ்சுரா அப்படிங்கறது தான் அக்யூ பஞ்சர் அப்படிங்கறது மாற்றா வந்திருக்கு அக்கஸ் அப்படின்னா நீடுல்ஸ்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல நீடுல்ஸ் ஊசிகள்னு அர்த்தம் தமிழ்ல பஞ்சுரா அப்படின்னா பஞ்சர் இடுதல் இடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அக்யூ பஞ்சர் அப்படின்னா நீடல் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ இதுதான் அக்கஸ் பஞ்சுரா அக்யூ பஞ்சர்னு மாறி இருக்கு ஸோ இது வந்து தமிழ் நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவம் இதை எடுத்துட்டு போய் தான் நம்ம சைனீஸ் வந்து இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அவங்க வந்து ப்ரொபகேட் பண்ணதுனால இது சைனீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்க தான் உலகத்துக்கு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுதான் இதனால இந்த இந்த வியாதிகள் குணமாகுது அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி அவங்க மேற்கொண்டு இருக்காங்க பட் ஆனா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம நாட்டுல நம்ம வந்து போய் அப்படின்றது இது வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து பேர் ஃபுட் டாக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அக்யூபஞ்சர் மருத்துவர்கள் வந்து நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்தம் பொழுது அவங்க வந்து ஸ்லிப்பர்ஸே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே அக்யூப் அக்யூபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாதங்கள்ல இருக்கிற அக்யூபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க நீங்க பாத்திருப்பீங்க நிறைய இப்போ ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி வீட்லயோ அல்லது பொது இடங்கள்ல பார்க்லயோ பாத்தீங்கன்னா கூழாங் கூழாங்கல்ல கல் வந்து அப்படி ஒரு ஒரு வாக்கிங் பேவர்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அது என்ன ரீசன் என்ன எதுனால அது அப்படி வித்தியாசமா பண்ணிருக்காங்க சாதாரண தரையில நடக்கும் போது இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அது அக்கு பிரஷர் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுது ஓகே அடியில பாதத்துல நீங்க நடக்கும் பொழுது காலை வைக்கும் போது அந்த சில இடங்கள்ல குத்துற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் பொழுது அது பிரஷர் ஆக்டிவேட் பண்ணுது பாதங்கள்ல சோ இது வந்து இட் இஸ் அக்யூ பிரஷர் அவ்வளவுதான் சில இடங்கள்ல நம்ம நீடல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றோம் இதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கூழாங்கல்ல வந்து நடக்கும் பொழுது நம்ம பாதத்துல வந்து படுதல் இல்லையா டாக்டர் அது படும் பொழுது நம்மளுக்கு அது எந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும் அது எதனால அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ்மா நீங்க என்ன கீழே வந்து பாதங்கள் ரிஃப்ளெக்ஸாலஜின்னு ஒரு தெரப்பி இருக்கு நம்ம கிட்ட அது வந்து பாதங்கள் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறதே தான் பாதங்கள்ல வந்து நம்ம பார்லர்ஸ்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா மசாஜஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க இது அதுல இருந்து பேஸ் பண்ணி வந்தது தான் ரிஃப்ளெக்ஸாலஜின்றது அதுல இருந்து பேஸ் பண்ணி பார்லர்ஸ் யூஸ் பண்றது தான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கன் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஆர்கன் இருக்குன்றது ஒரு அசம்ஷன் அந்த அசம்ஷனை வந்து நம்ம ப்ரெஷர் மூலியமா நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றோம் அந்த ஆர்கன் ஓகே ஒரு நேர் இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் செந்தில் சார் லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் சார் மேடம் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க சார் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் சொல்லுங்க என்னோட பேர் செந்தில் குமார் இப்ப நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பாக்கிற போது இடிபி முப்பத்தி நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் தவறி நான் கீழே வந்துட்டேன் பைனல் கார்டுல வந்து அடிபட்டு இருக்கு பீட்டுவல் வெஜ் கம்ப்ரெஸ் டோட்டலி கம்ப்ரஷன் ஆயிருக்கு இப்ப வந்து பாக்கிற போது நான் ரியர்ஸ்னா வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் என்னுடைய அந்த லிவர் கம இது வந்து ஸ்கேனிங் பண்ற போது உங்களுக்கு வந்து சின்னிடகம் வந்து விங்கி இருக்கு நீங்க 
இப்போ இவர் சொல்றாரு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் கீழே விழுந்து ஸ்பைனல்ல அடிபட்டிருக்குன்னு சொல்றாரு நான் திருப்பி மெரிடியன்ஸ்க்கு தான் வருவேன் இப்ப அவர் என்ன ஃபீல் பண்றாரு இப்போ ரீசெண்டா ஸ்கேன் எடுக்கும் போது அவரோட சிறுநீர் பை வந்து ஸ்வெல்லிங் வீக்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ரிவீல் அவுட் ஒரு ஒரு நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா யூர்னரி பிளாடரோட மெரிடியன் யூர்னரி பிளாடர் யூபி மெரிடியன் போயிட்டு யார் வேணாலும் சர்ச் பண்ணலாம் கூகுள்ல என்ன இதுல வேணாலும் நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா யூர்னரி பிளாடர் மெரிடியன் அப்படிங்கறது கரெக்டா இவரோட அதாவது ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு இல்லீங்களா முதுகு தண்டு உடம்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஜஸ்ட் பேர்லாம் போகும் அதோட மெரிடியன் மேல தலையில இங்க கண்ணோட விளிம்பு முன்னாடி பகுதியில ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆரம்பிச்சு கீழே பின்னாடி மேல போய் பின்னாடி ஸ்பைன்ல போய் ஸ்பைனல் அப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது அந்த அப்படியே கீழே போயிட்டு பின்னாடி கெண்டக்கால் பகுதி வெளியே கீழே போயிட்டு கடைசி ஃபுட்டு சின்ன விரல இருக்கு இல்லீங்களா அதுல அறுபத்தி ஏழாவது புள்ளின்னு முடியும் இங்க ஒன்னாவது புள்ளி அங்க அறுபத்தி ஏழாவது புள்ளின்னு முடியும் சோ இந்த இவர் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அவருக்கு ஸ்பைன்ல அடிபட்டிருக்கு நான் எந்த மெரடியனை போக்கஸ் பண்றேன் யூர்னரி பிளாடரோட மெரடியனை போக்கஸ் பண்றேன் இப்ப அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆயிருக்கு யூர்னரி பிளாடர்ல தான் ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆயிருக்கு சோ திஸ் இஸ் த கன்க்ளூஷன் அவருக்கு சொல்யூஷன் இருக்கு அதாவது அடிபட்டிருக்கிறது வேணா ஸ்பைனல் கார்ட்லயே ஒழிய ப்ராப்ளம் யூர்னரி பிளாடரை தான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் யூர்னரி பிளாடருக்கு நம்ம எனர்ஜி கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்கவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரோட யூர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் வந்து அவரோட யூ யூர்னரி பிளாடரோட சைஸ் வந்து நார்மலுக்கு வரும் ரெண்டாவது அவரோட யூரின் அவுட் புட் ஃப்ரீ ஆக ஆரம்பிக்கும் அடுத்த ஸ்டேஜ் அவரோட ஸ்பைன் வந்து நார்மல் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் வில் டேக் சம் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நார்மல் ஆகி அவரோட பழைய நிலைமைக்கு வர கண்டிப்பா வர முடியும் கண்டிப்பா ஓகே டாக்டர் நம்ம இன்னொரு நேர் இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் மகேஸ்வரி ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம்மா நீங்க லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா அப்புறம் <laughs> 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 ஜீர்ண <laughs> இருக்கு <laughs> 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 புரியுதுங்களா அதிகப்படியான குழப்பம் எதுக்கழிப்பு புளிச்சு ஏப்போம் நெஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது எண்ணெய் பதார்த்தம் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒத்துக்காது சில நேரம் வாமிட்டிங் கூட வந்துடும் தலைவலி அதிகமாச்சுன்னா வாமிட்டிங் சென்சேஷன் அல்லது வாமிட் வர்றது இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் தல அதாவது வலிக்குது நான் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆரம்பத்துல நம்ம ப்ரோக்ராம் பாத்திருந்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் வலிக்குது அப்படிங்கறது ஒரு இண்டிகேஷன் தான் வலிக்கு தீர்வு காண முயற்சி பண்ணாதீங்க வலிக்குதுன்றது உண்மைதான் நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் உண்மை ஆனா சொல்யூஷன் அங்க இல்ல சொல்யூஷன் வேற ஒரு பக்கம் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்பு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சில உறுப்புகள் என்ன என்ன கவனின்ற மாதிரி உங்களோட பாடி இண்டிகேட் பண்ணுது நான் பிரச்சனையில இருக்கேன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு உணர்த்துது அவ்வளவுதான் அதை வந்து நம்ம அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபேக்ட் இதுதான் உண்மை சோ நீங்க வலி எங்க இருக்கோ அங்க போய் ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறது ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது அது வந்து ஒரு தீர்வு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ஆகாது ஓகே டாக்டர் சோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த பித்தப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம क्वेश्चंस நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஓகே டாக்டர் சோ நம்மளோட ஒரு பிக்சர்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தலாம் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க இப்போ இது வந்து நம்ம வியூவர்ஸ்ல ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கலாம் இப்போ அட் பிரசன்ட் எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்கலாம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ஜெனரல் பீப்பிள் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த பிக்சர் கொஞ்சம் உன்னிப் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது என்னன்னா கிட்னி ஒன் அல்லது கே ஒன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிக சிறப்பான புள்ளி லொகேஷனை நல்லா பாத்துக்குங்க இது வந்து இப்போ அசம்பிளில நின்னுட்டு இருக்காங்க கிட்ஸ் நின்னுட்டு இருக்காங்க சாப்பிடாம அவசரத்துல வந்திருப்பாங்க அல்லது பரபரன்னு வந்திருப்பாங்க நிக்க முடியாம மயக்கம் போட்டு விழுகிறது அல்லது ஒரு ரோட்ல யாராவது ஒருத்தர் ஃபிட்ஸ்ல அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஃபிட்ஸ் 
வந்துருச்சு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இரும்பை தேடுறதோ இந்த கீழே மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்திருக்கிற குழந்தைக்கோ பெரியவங்களுக்கோ தண்ணி தெளிக்கிற வேலையோ தவறு நீங்க அதெல்லாம் அடுத்த செக்மெண்ட்ல தான் செய்யணும் நீங்க தண்ணி ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணீங்கன்னா பிரெயினை போய் அதை அது சட்டுன்னு அஃபெக்ட் பண்ணும் அது என்னமோ நம்ம மயக்கமா இருக்கிறோம்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அது பிரெயினை போய் சட்டுன்னு அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த கே ஒன் அப்படிங்கிற புள்ளிய இப்ப ஒரு எமர்ஜென்சியா அவங்க விழுந்திருக்கிறாங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காங்க அல்லது ஃபிட்ஸ்ல இருக்கிறாங்க இது யாரு வேணாலும் ஸ்டூமுலேட் பண்ணலாம் ஓகே ரொம்ப அருமையான புள்ளி இந்த அதாவது நீங்க எப்படி ஸ்டூமுலேட் பண்ணோம்னா அவங்க கிட்ட ஒரு பெண் இருக்கா போதும் பெண்ணோட முனை பெண்ணோட கேப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை ஒரு நீடெல்லாம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டு அந்த லொக்கேஷன்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ப்ரெஸ் ஓகே டீப் ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உடனே எந்திரிச்சு உட்காந்துருவாங்க நீங்க நீங்க இமேஜினே பண்ணி பார்க்க முடியாத நீங்க தண்ணி தெளிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது டக்குன்னு எந்திரிச்சு உட்காந்துக்குவோம் இட்ஸ் அன் எமர்ஜென்சி பாயிண்ட் ரொம்ப அருமையான புள்ளி இது வந்து மக்களுக்கு கண்டிப்பா போய் சேரணும்ன்றதுக்காக தான் நான் அதை எடுத்துட்டு விரிவா பேசலாம் ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்க சந்தியா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க பாருங்களுக்கு இவங்களுக்கும் அதே சொல்யூஷன் தான் நம்ம ஏற்கனவே பேசின காலர் நீங்க தலைவலி எங்க வலிக்குதுன்றத பொறுத்து எந்த லொக்கேஷன்ல வலிக்குதுன்றத பொறுத்து தான் அதுக்கான தீர்வு இவங்க வந்து ரெண்டு லொக்கேஷன் சொல்றாங்க ஒரு சைட்ல வலிக்குது காது கிட்ட வலிக்குதுன்ற மாதிரி சொன்ன மாதிரி கேட்டுச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வலிக்குதுன்னா இப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் நம்ம பேசணும் பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு பித்தப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனையை தான் நம்ம ரிவீல் அவுட் பண்ணும் இவங்களுக்கும் நம்ம அதை தான் சொல்ல போறோம் இப்ப அவங்க வந்து தலைக்கு குளிச்சுட்டு எனக்கு தலைக்கு குளிக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த வலி வருது அப்படின்றாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த வலியா இல்ல அப்படி நம்மளோட இமேஜினேஷன் அவ்வளவுதான் நீர் கோர்த்துட்டு இருந்தா அதோட இதே வேற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா சரி நம்ம ஓகே நம்ம அந்த ஒரு கோணத்திலேயே பார்ப்போம் அதுக்காக நம்ம தலை குளிக்காமே இருக்க முடியுமா கண்டிப்பா குடிக்கணும் அப்படி இருக்க அப்படி பண்ண முடியாது சொல்யூஷன் நம்ம வந்து ஒரு வேற ரிவர்ஸ்ல போக போக வேண்டாம் தலை குளிச்சா அது வருது அப்ப தலை குளிக்காம இருந்தா சரியா போயிடுமா அது சொல்யூஷன் இல்ல ஏன் வருது நார்மலா நீங்களும் தலை குளிக்கிறீங்க நானும் தலை குளிக்கிறேன் எனக்கு வலிக்கு இல்ல உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் வலிக்குது அது அப்படித்தான் நீங்க உங்களை கேள்வி கேட்டுக்கணும் கேள்வி கேட்டா அங்க ஒரு சொல்யூஷன் பிறக்கும் சோ இதுதான் வந்து நம்ம அக்யூபஞ்சர்ல நாங்க இப்படிதான் எல்லா பேஷண்டையும் இப்ப இந்த மாதிரி தலைக்கு குளிச்சுட்டு எனக்கு தலையில நீர் கோத்துட்டு தலை வலி வருது அப்படின்றதுக்கும் அதுக்கும் வந்து பித்தப்பை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நீர் கோர்க்கவே கோர்க்காதம்மா டெஃபினட்டா நீர் கோர்க்காதுங்க நீங்க ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா உங்களோட தலையில இருக்கிற போஸ் வெளியாவும் அது ஸ்வெட் ஆகத்தான் செய்யும் சோ நீர் கோர்த்துட்டு இருக்குதுன்றது இட்ஸ் அன் இல்யூஷன் அத நான் டெஃபினட்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் நீர் கோர்க்குதுன்றது அது அவங்க நம்ம வேற விதமா சொல்றோம் அவ்வளவுதானே ஒளிய வலிக்குதுன்னா நாங்க வி அக்யூபன்ச்சர் டாக்டர் சேது மெரடியன்ஸ்லதான் வலிக்குது அதுதான் இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படிங்கறது ஒரு சொல்யூஷன் இது வலிக்குது அவ்வளவுதான் நம்ம ஏன் வலிக்குதுன்றது செகண்டரி ஓகே டாக்டர் இப்ப நார்மல் தலைவலிக்கும் நம்மளுக்கு இதை இன்னும் அதிகமான தலைவலி வருது அப்படின்னா இது வந்து இந்த பாயிண்ட் மட்டுமே அக்கி பஞ்சர்ல ஒரு ஒரு பழைய டுவெண்டி ஃபைவ் பைஸ் காயின் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கால நம்ம ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ் காயின் அந்த அளவுக்கு இந்த பாயிண்ட் மட்டுமே அந்த அளவுக்கான இடத்துல இருக்கும் வேற எந்த பாயிண்ட்டுமே இந்த ஒரு லார்ஜ் ஸ்பேஸ்ல அது அவைலபிளா இருக்காது ஸோ இது கண்டிப்பா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பாயிண்ட் ரெண்டு பக்கமே பாய்லேட்ரல் ரெண்டுலயும் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே அடுத்த செக்மெண்ட் டியூ டுவெண்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல அது நம்ம விஷுவலா பார்க்கும்போது நான் சொல்றேன் அந்த பாயிண்டையும் சேர்த்து அங்க வந்து ப்ரெஷர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் இந்த பாருங்க இதெல்லாம் வந்து மெரடியன்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒவ்வொரு மெரடியன்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் நம்ம பேசும்போது கேட்டார் முதுகு தண்டில் செகண்ட் பிக்சர் செகண்ட் செக்மெண்ட்ல பாருங்க வரிசையா நிறைய புள்ளிகளா இருக்கும் ஸ்பைன்ல பக்கத்துல இருந்து பின்னாடி வந்து நிறைய புள்ளிகளா அதுல தெரியுதான்னு பாருங்க பின்பகுதியில அந்த போர்ஷன் ஃபுல்லுமே வந்து அந்த குட்டி குட்டியா நோட் பண்ணிருக்கிற ஸ்பைன்ல இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே யூரினரி பி
சார்ந்த புள்ளிகள் இந்த யூரினரி பிளாடர் யாருக்கு நல்லா இருக்கிறோம் இருக்குதோ அந்த மெரிடியன் வந்து ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கும் ஸ்பைன்ல எந்த ப்ராப்ளமுமே வராது இடுப்பு வலி முழங்கால் வலி கெண்ட கால் பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த யூரினரி பிளாடர் மெரிடியன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணும்னா இமேஜினரி ஸ்பைன் இந்த ஸ்பைன் வந்து இழுத்து நான் மாதிரி புடிச்சுக்கும் ஸ்பைனை நல்ல ஸ்ட்ரென்தனா பிடிச்சிக்கும் சிலருக்கு வயசானவங்களுக்கு கூண் விழுந்துரும் கவனிச்சிங்களா ஆமா அது என்ன ரீசன்னா இந்த யூரினரி பிளாடர் மெரிடியன் வீக்கா போயிடும் வீக்கா போயிடும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொலாப்ஸ் யூட்ரஸ் இருக்கலாம் மேல் பர்சன்ஸா இருந் இருக்கிற பட்சத்துல ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட்ஸ் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கூன் விழுந்துருவாங்க அந்த மெரிடியன் வந்து லூஸா போயிடும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு <laughs> 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 யூஸ் பண்ணலாம் பட் என்ன கண்டிஷன்ல அவங்க என்ன அந்த கண்டிஷன்ல தலை சுத்தி விழுந்திருந்தாங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் ஒரு ஒரு லாங் ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி இதுவா இருக்கும் அவங்களோட இதை வந்து கொஞ்சம் அவங்களோட நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றதுக்குள்ளயும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் இது கொடுக்கும் பட் நீங்க மயக்கம் போட்டு விழுந்திருக்காங்க ஃபிட்ஸ் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் ரொம்ப அருமையான புள்ளி அது ஓகே டாக்டர் நேர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் பிரியங்கா லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் மென்சஸ் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா அப்பயும் ரொம்ப டயர்டாவே தான் இருக்கு இல்லம்மா எங்களோட மென்சஸ் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கம்மா மூணு நாள் படுதா இல்ல படவே மாட்டீங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாலு நாள் இல்ல ஃப்ளோ எப்படிமா இருக்கு எப்பவுமே நாலு நாள் தான் இருக்கு இல்ல ஃப்ளோ அதாவது ப்ளீடிங் லெவல் ಜಾஸ்தியா இருக்கா இல்ல கம்மியா இருக்கா அப்படி இருக்கா இல்ல இல்ல நார்மலா தான் இருக்கு க்ளாட்டிங் ஏதாவது இருக்காமா இல்லங்க அந்த மாதிரி இல்ல எதுவும் இல்ல ஒயிட் டிஸ்சார்ஜஸ் ஏதாவது ஃபீல் பண்றீங்களா बिफोर आफ्टर அந்த மாதிரி இல்ல இல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல வலி எடுத்து உருண்டு பெரண்டு தலகாணி வச்சு அமுத்தி இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ரொம்ப தவறு இதுதான் வந்து நம்ம நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அவர் ஃபோர் பேரண்ட்ஸ் பட் அது தவறு மென்ஸ் சைக்கிள் இட்ஸ் அ நார்மல் ப்ராசஸ் டெலிவரி கிடையாது அது ஸோ இட்ஸ் அ நார்மல் ப்ராசஸ் அது வந்து நம்ம பெயின்ஃபுல்லா கிராஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இவங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா கண்டிப்பா யூட்ரஸ் சம்பந்தமான ப்ராப்ளம் இருக்கு ஹிமோகுளோபின் கம்மியா இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது ஃபுளோ கண்டிப்பா கம்மியா தான் இருக்கும் ஃபுளோ ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஃபுளோ கம்மியா இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதுவும் அவங்களுக்கு அவங்களால உணர முடியல முடியல டைரக்டா வரும்போது கண்டிப்பா அவங்களுக்கான சொல்யூஷன் நான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு ஓகே டாக்டர் சோ நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சின்ன ப்ரோமோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நேர்களை ஒரு சிறுகை இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் நேர்களே பவித்ரா சிறப்பா உங்களுடைய துவக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிச்சயமா நான் உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பவித்ரா கேட்டி ஸ்
தொடர்ந்து <laughs> பேசலாம் <laughs> அவங்களோடோ <laughs> <laughs> நேச்சுரலா நார்மலா அவங்க அவங்க ஒர்க் அவங்க பாத்துக்கிற அளவுக்கு நம்மளால டெஃபினட்டா 100% அதல இருந்து கொண்டு வந்தற முடியும் ஆபரேஷன் இல்லாம அது இன்னொரு பிரச்சனை மேடம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்றது வந்து பெயின் வந்து இல்லாம பண்ணிடுவாங்க இந்த கால்ல வளஞ்சிரோ கால் வந்து ஒரு சைடு ரெண்டு கால் ஒரே மாதிரி வளஞ்சிரோ அப்படியே கவட்ட வளஞ்சிருக்கிறது வந்து சார் வளஞ்சிருக்கிறது எவ்வளவு வளஞ்சிருக்குன்றத பொறுத்து தான் அடுத்த ஸ்பீச் நம்மளோடது ஓகே சார் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க உங்களுக்கான விளக்கங்கள் இன்னும் மேலும் நிகழ்ச்சியில கிடைக்கும் ஓகே மேம் சோ நம்ம இந்த மூட்டு தேய்மான சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இல்ல இந்த ஹெப்படைடிஸ் பி பத்தி இருக்கிற பேஷியன்ட்ட உங்ககிட்ட ட்ரீட்மென்ட் ஏதாவது இருக்குங்களா மேம் கண்டிப்பா இருக்கு சார் கண்டிப்பா இருக்கு இல்ல ஆல்ரெடி வைரஸ் டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி நீங்க சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோனா அந்த ஆர்கன் அத வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எனர்ஜி லெவல்ல இன்கிரீஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்ப அந்த ஆர்கன் வந்து வீக்கா இருக்கு சோ இன்கிரீஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வைரஸ் எராடிகேட் பண்ற வேலையை ஃபாஸ்டா செய்யும் சோ நீங்க அந்த இதுல இருந்து சீக்கிரம் ஃபாஸ்டர் இப்ப சே சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல நீங்க வெளியே வருவீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்லயே அதுல இருந்து நீங்க ஃபாஸ்டா வெளியில வந்துட முடியும் இல்ல அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் மாத்திர சாப்பிடாம இருக்கலாங்களா இந்த வைரஸ் மாத்திர சாப்பிடாம எராடிகேட் ஆயிடுச்சு டெஸ்ட் ரிசல்ட் நார்மல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எதுக்கு நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடணும் வயசானவங்களுக்கு <laughs> 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 ப்ரோக்ராம் ஆரம்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அதுதான் பேசிட்டு இருக்கோம் வலி இட்ஸ் அன் இண்டிகேட்டர் இப்ப வந்து முட்டுல வலிக்குதுன்னு நம்ம உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அவர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு முட்டி இருக்கு ஃபீமர் கீழே ரெண்டு முட்டி இருக்கு ரெண்டு முட்டியும் ஜாயின் பண்ற இடத்துல ஒரு லூப்ரிகேஷன் இருக்கும் 
ஒரு ஜவ்வுன்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் ஒரு எண்ணெய் படலம் மாதிரி ஒரு திக்கா ஒரு எண்ணெய் படலம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஜெல்லி ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு வைங்களேன் அது வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர்னால அது வந்து உங்களுக்கு ட்ரை ஆகுது சோ ட்ரை ஆகும் பொழுது என்ன என்னத்துக்காக அது இருக்குன்னு வைங்களேன் இது ரெண்டு இப்படி நம்ம நடக்கும் போது உரையும் இல்லைங்களா இந்த உரையற இது வந்து ஒரு முட்டிக்கும் இன்னொரு முட்டிக்கும் உறைவு தன்மை இருக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த ஜெல்லி ஃபார்மேஷன் அங்க இருக்கு நீர் படலம் இருக்கு சோ அது வந்து வயசானவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா ட்ரை ஆக ஆரம்பிக்குதுன்றது கருத்து இது வந்து நம்ம நான் அடுத்த ஸ்டேஜ் அது ரெண்டும் உரசுது இப்போ ட்ரை ஆகும் பொழுது அடுத்தது என்ன ஆகும் டைரக்டா ரெண்டு எலும்பும் உரசும் இதுதான் தேஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் தெளிவா சொல்றோம் இப்ப இது வந்து என்ன என்ன அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அவங்க சொல்றாங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் லோகநாதன் சார் லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் முடியும் <laughs> 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 முடிவுலா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஓகே மேம் நம்ம அந்த மூட்டு பிரச்சனையை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சோ பெரியவங்களுக்கு வந்து அந்த மூட்டுல இருக்க அந்த நீர் வந்து ட்ரை ஆயிடுது வந்து ட்ரைன் ஆயிடுது அப்படிங்கறது நம்மளோட கருத்து இப்ப அந்த ட்ரை ஆறதுனால ரெண்டு முட்டியும் உரச ஆரம்பிக்குது உரசும் போது ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும் அந்த இடத்துல தேய்மானம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் இப்ப நாங்க என்ன கொஸ்டின் பண்ண விரும்புறோம்னா அந்த நம்ம பாடி வந்து ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற பேஸ்ல தான் இயங்கிட்டு இருக்குன்றது எல்லாருமே ஒத்துக்குவாங்க நீர் நெருப்பு ஆகாயம் காற்று இது இந்த ஃபைவ் இதில் எலிமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது ஹீட்டு இருக்குது எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லாமே இருக்குது இப்போ இது வந்து நான் சொன்னேன் அந்த ஜவ்வு அப்படிங்கிறது எந்த பஞ்சபூதத்தில் எதை பேஸ் பண்ணி ரெடியான அந்த நீர் ஜவ்வு அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எதை பேஸ் பண்ணி எந்த பஞ்சபூதத்தில் நீராக நெருப்பாக ஆகாயமாக காற்றா ஒரு <laughs> வருது அதுக்கப்புறம் 
நீங்களே <laughs> 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 காதோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்க இருங்க இருங்க லைன்ல இருங்க கிட்னி கரெக்ட் சொல்றாரு கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க கரெக்ட்டா கோரிலேட் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரோகிராம் பாத்துர்க்கீங்கன்னு தெரியுது இப்போ இந்த இப்போ காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல இறைச்சலோ ஏதோ அடப்போ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஒரு இன்ஃபெක්ෂனோ வருதுன்னா டைரக்ட்டா நம்ம எதை போய் பார்க்கணும் கிட்னி சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் உடனே யூரினரி பிளட் தட் இஸ் யூரியா கிரியேட்னு போய் செக் பண்ணி கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் செக் பண்ணி அதுல வந்து உங்களுக்கு தெரியலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் ஆனா நீங்க அழகா கோரலேட் பண்றீங்க யூரின் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அடி வயத்துல சில நேரங்கள்ல பிடிச்ச மாதிரி வலிக்குதுன்னு சோ இந்த வலியும் இந்த அதுதான் ஏதோ ஒரு அதுதாங்க அதுதான் நீங்க அழகா கோரலேட் பண்றீங்கன்னு சொல்றேன் சோ கிட்னிக்கும் உங்களோட காது இறைச்சலுக்கும் உங்களோட நெஞ்சு இறைச்சலுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு நீங்க டேரக்டா வரும்போது இன்னும் இன்னும் டீடைலா நம்ம இது பண்ணலாம் உங்களுக்கு நிறைய நான் ரிவீல் அவுட் பண்றேன் சோ இத நம்ம சரி பண்ணனும்னா கண்டிப்பா நீங்க அக்யூபன்சர் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தா உங்களோட காதி இறைச்சல் இன்க்ளூடிங் எல்லாமே நார்மல் ஆகும். ஏ பாதி ஆதிமா வருது மேடம். எல்லாமே எல்லாமே நீங்க சொல்ற எல்லா பிரச்சனையுமே நீங்க வந்து ஒரு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டீங்கனா கண்டிப்பா எல்லாமே குணப்படுத்த முடியும் சார். சோ தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க கால் பண்ணதுக்கு நன்றி. ஓகே தேங்க்யூ மேம். அவர் ரொம்ப அழகா வாட்ச் பண்ணிட்டு வந்தாரு. அவர் கரெக்ட்டா சொல்றாரு காது நமக்கு வந்து காதுல இறைச்சல் இருக்கு அப்படினா. ஓகே நன்றி சார் நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க. ஓகே அதாவது காதுல வர பிரச்சனைக்கு அவரே சொல்லிட்டாரு சோ கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகான அவர் கவனிச்சிருக்காரு பாருங்க தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ்ல காது இறைச்சல் ப்ரோக்ராம பாத்ததுனாலதான் அவரால் அதை கவனிச்சு நம்ம கிட்ட சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியுது இல்லைன்னா ஜென்ரலா காதுல இறை இறக்குது நெஞ்சு வலி நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்களே ஒளி அழகா கோரிலேட் பண்ணி கவனிச்சிருக்காரு அதுதான் அவரோட பிளஸ் நல்லா நம்ம நிகழ்ச்சி மூலமா நிறைய விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அவங்க பாடியில வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டா அப்ப இதுக்கு இந்த ஒரு உறுப்பு தான் சம்பந்தமா இருக்கும் அப்படின்றது அவங்களே வந்து கண்டுபிடிச்சு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் கிட்னில பிரச்சனைனா உடனே நம்ம பயப்பட வேண்டிய கண்டிஷன்ல இல்ல ஆனா நீங்க விட்டுட்டு இத நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இது இது என்ன பண்ணிட போகுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் நீங்க பயப்படுற கண்டிஷன்ல தான் நிக்கும் ஏன்னா இண்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன கவனிங்கிறது வந்து உங்களை பாடி உங்க பாடி வலியா வலி இது அழுத்தமாகவோ காதல இறைச்சலாகவோ இண்டிகேட் பண்ணுது சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல அதை செஞ்சிருங்க ஆரம்பிச்சோம் okay, அது என்ன லெவல் ஏஜா இருக்கிறது இருக்குதுன்றது பத்தி பிரச்சனை இல்ல கொஞ்சம் ஏஜ்டு ஃபேக்டரா இருக்கிற பட்சத்துல கண்டிப்பா கொஞ்சம் டிலே ஆகும் பட் ரிசல்ட் வில் பி தேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வில் பி தேர் ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப இவங்க கம்ப்ளீட்டா அதை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் நீங்க ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போகணும்னு ஒரு ஒரு கண்டிஷன்ல இருந்தால நாங்க ஒத்துக்காது <laughs> சிலருக்கு வந்து சாப்பிடலனா தலைவலி வரும் சிலருக்கு சரியான தூக்கம் இல்லைன்னா தலைவலி வரும் சாப்பிட்ட உடனே சரியா போயிடும் அப்ப அது வந்து நார்மல் தலைவலியா இல்ல வந்து அதுக்கும் வந்து வேற ஏதாவது நம்மளோட உறுப்பு பிரச்சனை ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லிட்டீங்க நீங்களே கேள்வி கேட்டு நீங்களே ஆன்சரும் சொல்லிட்டீங்க பசிக்குது சாப்பிடலன்னா தலைவலி வருது இட்ஸ் காமன் அந்த தலைவலியே ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் சாப்பிட்ட உடனே சரியா போயிடுதுன்னா பசி பசி இன்னும் நீங்க சாப்பிடாம இருக்கீங்கன்றத உங்களுக்கு உணர்த்துது தலைவலியா அவ்வளவுதான் வயிறு காலியா இருக்கு என்ன கவனின்னு உங்களை இண்டிகேட் பண்ணுது அவ்வளவுதான் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அவ்வளவு சின்சியரா அத பிரேக் பண்ணிட்டு என்ன கொஞ்சம் உடம்பு என்ன திரும்பி பாருன்னு சொல்லுது உங்க உடம்பு இந்த தலைவலி சாப்பிட்ட உடனே போயிடும் இது வந்து 
நார்மல் இதே தலைவலி சாப்பிடலாலும் சாப்பிட்டாலும் இருக்குது சாப்பிடலனாலும் இருக்குது கண்டினியூஸா வலிக்குது அப்படின்னா அது நீங்க கவனிக்க வேண்டியதான் ஓகே கோவம் வந்துச்சு தலைவலி வருது கோவம் நார்மல் ஆயிடுச்சு தலைவலி போயிடுச்சு அது வந்து அந்த தலைவலி இருந்துட்டே இருக்கு ரெண்டு நாள் இருக்கு மூணு நாள் இருக்குன்னா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது நீங்க சைனஸ் பத்தி கேட்டீங்க சைனஸ் அப்படிங்கறது இங்க நம்ம அக்யூபன்சர் தியாரியில சைனஸ் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா வாசன தெரியாம இருக்கிறது மூக்குல சத வளர்ச்சி ஏற்படுறது நீங்க என்னென்ன பேர் வைக்கிறீங்களோ நுரையீரல் சம்பந்தமான என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் மூக்கு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் என்ன வந்தாலும் கண்டிப்பா நீங்க நீங்க லங்ஸ் சம்பந்தமான காற்று சம்பந்தமான உறுப்புல பிரச்சனையில இருக்கீங்க இது அடிஷனல் அதோட துணை உறுப்பு மோஷன் பிரச்சனையும் இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு மோஷன் சம்பந்தமான பிரச்சனை கான்ஸ்டிபேஷனா இருக்கலாம் அல்லது அடிக்கடி நம்ம அதாவது நம்ம கிட்ட நம்ம ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு வர்றவங்களே நிறைய குழப்பத்துல இருக்காங்க இதை கண்டிப்பா நான் சொல்லு சால்வ் பண்ணணும் மோஷன் பிரச்சனை அப்படின்னு நாங்க கேட்டோம் அப்படின்னா மோஷன் கான்ஸ்டிபேட் ஆகுறது தான் மோஷன் பிரச்சனைன்றது எல்லார்த்தோட கருத்து மோஷன் நாலு தடவை போயிடுது டாக்டர் சாப்பிட்டோன்னு சாப்பிட்டோன்னு நான் கிளீன் பண்ணிடுறேன் என்னோட ஸ்டமக்கை அப்புறம் நீங்க மோஷன் பிரச்சனை எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா என்ன தங்குது உங்க உடம்புல மோஷன் அப்படிங்கறது இட்ஸ் அ ஒன் டைம் கிளென்சிங் ப்ராசஸ் எப்படி ஒரு பெண்மணிக்கு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் தூரம் ஆகணுமோ நாலு தடவை ஒரு மாசத்துக்கான நல்லதா இல்ல இல்ல அது அது மாதிரி தான் இது இட்ஸ் கிளென்சிங் ப்ராசஸ் எவ்ரி டே நீங்க முன்னாடி முன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்களோ அது அந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் கழிவை வெளியே தள்ளுற ப்ராசஸ் ஒரு தடவையா தான் இருக்கணும் நான் காஃபி குடிச்சாதான் மோஷன் போறேன் நான் பேப்பர் படிச்சாதான் மோஷன் போவேன் நான் டிவி பார்த்தாதான் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் விஸ்மி லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க எனக்கு வந்து குறுக்கு வேணும் கால் முற்றிலையும் ரெண்டு வலிக்கு குறுக்கும் அடிக்கடி வலிக்கு முற்றிலே ஈடுக்குல ரொம்ப வலிக்கு தலையில ரொம்ப வலிக்கு தலை தலை வலிக்கு தாங்க முடியல என்ன வயசு ஆகுதுமா எனக்கு தேர்ட்டி செவன் ஆமா ஆமா முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு தானே ஓகே சரி சொல்லிட்டு வாங்க முதுகு வலி இருக்கு முதுகு வலி இருக்கு தலைவலி இருக்கு உடம்பு டயர்ட்னஸ் இருக்கு கர்ப்பை பிரச்சனை இருக்கு வெள்ளப்படுது தூரம் போகும்போது வலிக்குது சொல்லிட்டே வாங்க அது எல்லாமே இருக்கு நான் கேட்கல இருக்கு நான் டிக்ளேர் பண்றேன் உங்களுக்கு இது எல்லாமே இருக்கு இது எல்லாம் சரி பண்ண யூரின் போகும்போது அர்ஜென்டா போகுது இருமனா தும்முனா யூரின் லீக் ஆயிடுது சோ இந்த மாதிரி விஷயம் ஆஹ் நான் இருக்கான்னு கேட்கலமா இருக்குன்னு சொல்றேன் டிக்ளேர் பண்றேன் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குன்னா நீங்க இப்படிதான் இருப்பீங்க ரெண்டாவது ஒரு ஒரு வேலை எடுத்து சுவாரஸ்யமா செய்யலாம் வீட்டுல ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலுமே ஒரு வேலை எடுத்து சுவாரஸ்யமா செய்யலாம்னா முடியாது அசந்து உக்காந்துருவீங்க இடுப்பு கீழே சோர்வு அதிகமா இருக்கும் சில நேரங்கள்ல தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் சில நேரங்கள்ல தூங்கிட்டு இருக்கும் போதோ அல்லது கால் நீட்டி திடீர்னு நீட்டினீங்கன்னா அந்த கெண்டை பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி புடிச்சுக்கும் கெண்டை கால் புடிச்சுக்கும் சில ந
சோ இது எல்லாமே இருக்கு இருக்கா காய் இருக்கு மேடம் அவ்வளவுதான் டயக்னோசிஸ் முடிஞ்சு போச்சு ட்ரீட்மென்ட் எடுங்க நல்லா பண்ணிரலாம் உங்கள மாத்திரலாம் ஆ சரி மேடம் நல்லது மா ஓகே மா நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க கால் பண்ணதுக்கு நன்றி ஓகே மேம் சோ இவங்களுக்கு இருக்கிற இந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் வந்து எந்த யூரினரி ப்ளாடர் கிட்னி யூரினரி ப்ளாடர் தான் ஓகே சோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் தான் இந்த ரெண்டு உறுப்பும் தான் அவங்களுக்கு வந்து அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கனால அவங்களுக்கு சொல்ற இது பாத்தீங்கன்னா தலையில இருந்து அவங்க பாடி ஃபுல்லாவே வந்து பெயினா இருக்கு இடுப்பு அழகா கோரலேட் பண்றாங்க நம்ம ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு இருக்காங்கன்றது நான் புரிஞ்சு என்னால உணர முடியுது அப்படியே வரிசையா சொல்றாங்க பாருங்க இடுப்பு வலி இருக்கு முழங்கால் வலி இருக்கு தலைவலி வருது அழகா கோரலேட் பண்றாங்க சோ இது எல்லாமே ஒரே ஆஸ் டாக்டர்ஸ் நாங்க வந்து அக்யூபன்ஷு டாக்டர்ஸ் நாங்க வந்து இப்படிதான் அதை போக்கஸ் பண்ணுவோம் இப்படிதான் அதை ரிவீல் அவுட் பண்றோம் ஓகே ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் கண்டிப்பா பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் கவிதா லைன்ல இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் நாங்க திருப்பூர்ல இருந்து சிவா கவிதா பேசுறீங்க சொல்லுங்க மேடம் நீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் மேடம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்க இப்ப என்னன்னா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 25 வருஷம் ஆச்சு இன்னும் குழந்தை இல்ல சரிமா இப்ப என்னன்னா இப்ப மனம் பழக்க மாட்டாயிட்டு ஒரே மன ஸ்ட்ரெஸ்ல இப்ப வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் பாத்துட்டு இருக்கேன் சரிமா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ எனக்கு குழந்தைக்காக பாக்குறவக்கும் நீங்க ஒப்பீனியன் லெட்டர் வாங்கிட்டு வாங்க சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட அப்படிங்கிறாங்க இப்போ மனம் பழக்க மனம் எனக்கு கை கால் எல்லாம் வலி வருது அதான் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இப்போ டெஸ்ட் டியூப் தான் உங்களுக்கு பாக்க முடியும் உங்களுக்கு ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி நைன் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ மன ஸ்ட்ரெஸ் ஆனா எனக்கு இடது கை வலி வர்றது கால் முழங்கால் வலிக்கிறது இந்த மாதிரி ஆகுது மேடம் அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்குமா நீங்க உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு கூட ஹஸ்பண்ட் அம்மா அப்பா யாராவது கூட்டிட்டு தாராளமா நீங்க ஒரு கன்சல்டேஷன் வாங்க வித்தியாசம் பசியோட இருக்கீங்க ரெண்டு நேரம் உங்களால சாப்பிட முடியல ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது ஹெல்ட் அப் ஆயிட்டீங்க போற பக்கம் சாப்பிடறதுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல வீட்டுல ஒரு மூணு மணிக்கு வர்றீங்க பசியில மத்தியானம் உங்க குழந்தை ஆசையா வருது அம்மா அம்மா இல்ல மம்மி கட்டி பிடிக்க வருது என்ன பண்ணுவீங்க கோவம்தான் வரும் ஏன் வணக்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பகல் ஷிஃப்ட் தான் பாக்குறீங்க பகல் டியூட்டி தான் இருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஹேபிட்ஸ் இருக்கா ட்ரிங்க் ஸ்மோக்கிங் ஏதாவது அதெல்லாம் எது இருந்து நிறுத்தி இருக்கீங்களா இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாத்த முடியும் உங்களுக்கு தூக்கம் பிரச்சனை இருக்கு தூக்கத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு சரி நான் தூக்கம் பிரச்சனை சொல்லுங்க அத தூங்க தூங்கும் போது பிரச்சனை இருக்குங்களா தூக்கம் தூக்கம் சரியா வர்றது இல்லன்னு சொல்றீங்க அப்படியே தூக்கம் வந்தாலும் புரண்டு புரண்டு படுத்துட்டு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆழ்ந்த உறக்கம் இல்ல அவ்வளவுதான் டயக்னோசிஸ் முடிஞ்சு போச்சு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்க உங்க ப்ராப்ளம்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்க தூக்கத்தை தான் முதல்ல நம்ம சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சொல்ற அந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்டா தடிப்பு தடிப்பா வருதுங்கிறது மாறிடும்
Okay, sir. Call panna the ganji. Thoran the nigger chia paran the sir. Okay, so you work one and the two Camilla the Prechen is the reason. You gum ching a non veg saptata or Kanathondro panda the Pandra panda. Non veg in the inner. Non veg base and protein irk. Adika padia inerk. Vegetarian lilla the corpus of the Adiga marker. Corpus the balance panda than a modem. Either jirnum panda the apadina. Add the segment. Okay. Kaliral pithapai. Now, here can away the Patinama Pesirka, Kurupa digestion pandra, the Ulukulaning or butter potalo, serrating a Kurupu sarn the Purukal, Yenna, Yenna, Ninga potalo, other on the energy, Yerchi convert panda kudi, Urupu and the Pitapai and Kalir, either end the either on the Namayepo balancing la illa mirkudo. Other now, our Katakatana, either the habits which are kingla, which are in the ingla, other the irund the nirthir kingla. So, if you have a direct effect, you can't do it. 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 Continuous of non veg. Untimely food. Where is the circumstance? You can't do it. 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 But that's the first thing that you can do. Okay, now if you have a non-veg, you can't do it. If you have a non-veg, you can't do it. 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 Okay. You can't do it. 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 So, you can test it, but you can eat it regularly. So, we will be able to get a lot of information about this. That's why we will be able to get a lot of information about this. We will be able to get a lot of information about this. Thank you. We will be able to get a lot of information about this.